ndugu mtazamaji karibu tena katika kipindi chetu cha safiri salama na merekebo kutoka Jorem Trading Company. Siku ya leo tunaletea kipindi kizuri sana na pendwa cha somo linaitwa He Applied Heat kutoka kwa mwalimu wetu Baharia Mkongwe mtaalamu mwalimu mzoefu na chief engineer wa meli na yeye atajitambulisha na kupatia kipindi hicho ambacho kitakuwa manufaa kwa wengine kwa mabaharia ambao wanasoma marine engineering na ambao wanaopenda kusoma katika fani ya ubaharia iweze kuwasaidia kuingia katika idara ya marine engineering namna gani ilo somo linapokwenda na iweze kuwafanya hata wale mabaharia ambao wana mitihani yao mbalimbali ambao wanategemea kujifunza kuwasaidia zaidi na zaidi kujifunza zaidi na zaidi wapo melini na kadhalika na sema zote karibu sana Joe Reptile Company karibu jina langu Naitwa Maalim Chief Engineer Sobo. Leo tutafuatilia somo la machifu wa Melini linaloitwa Applied Heat. Applied Heat ni somo ambalo alitakiwi kuchanganywa na somo lingine linaloitwa Thermodynamics ambalo linahusiana na heat lakini alihusiani na mashine za Melini. Somo hili hapa inaelezea taratibu za yoto heat is applied to marine machineries marine machineries melini zimegawanywa katika makundi matatu mmoja ni propulsion engines ambayo wanaita diesel engine nyingine refrigeration and air conditioning meli kama haina refrigeration and air conditioning ile meli ina ataliwa ku sail kwa maana is not see worthness kwa hiyo leo hapa tutaanza kuongelea propulsion engine ambayo ndio diesel engine diesel engine iko tengenezwa ina piston piston inacheza ndani ya liner ndani ya liner piston ina kwenda juu chini juu chini kwa maana kutoka BDC bottom dead center kwenda TDC top dead center kwa mapigo manne mapigo manne kwa maana four stroke engine zingine zimetengenezwa ni two stroke engine kwa maana ndani ya mapigo manne wamekusanya mawili ya tukio moja la pili ya tukio moja kwa maana hiyo itafanya kazi ile ile ya four stroke engine katika mapigo mawili lengo la mapigo ambao naitwa strokes ni ku produce power power ndio lengo tuliolilenga melini kwenye engine room ili tuweze kuendesha propeller kwa ajili ya kusukuma meli inapoenda katika mapigo manne hayo pigo la kwanza tunaingiza hewa ndani ya cylinder ya engine inaitwa induction stroke hewa ile tunaiingiza lengo ni kupata oxygen pigo la pili linofuata piston itakuwa inapanda juu valve zitakuwa zimefungwa zote tunaenda ku compress air ambayo tumesha induce lengo la ku compress air tunataka ku raise heat joto la air mpaka kufikia flash point temperature ambayo mafuta yatakaponyunyiziwa mule ndani kwa maana ya injection basi yatawaka mara moja bila kuchelewa itakapofika karibu na temperature ambayo ime, ime inatarajiwa mafuta yanayoziwa ndani ya cylinder kwa maana ya injection kwenye injection pale tunachotaka kufanya mafuta fuel iweze ku react na oxygen ili kutoa energy ambayo ndio lengo la kuendesha meli hebu kidogo tuangalie hapa formula tunavoiani kwa maana ya kupata power kwa kawaida tumeelezwa carbon plus oxygen hii inazalisha carbon dioxide kwa kawaida katika kusoma hivi ndio lilotakiwa lakini kwenye applied heat 
hatuhitaji sisi carbon dioxide ila katika reaction hii kuna energy kwa hiyo u plus energy e hii energy ndio tunaoelengesha kwa sababu energy is the capacity of the way na sisi tunataka tupeleke mbele mbele carbon dioxide hii hapa ni exhaust gas kwa maana hii haina faida tutaiacha inaenda zake nje energy hii hapa ni thermal energy au ni heat energy itakapokuwa energy imetokea pale hewa ambayo tume induce ambayo tume compress sasa itakwenda ku expand itaenda ku expand ki expand cylinder head limefungwa na bolt kwa hiyo haiwezi kuruka laina ni nene sana haiwezi kupasuka kwa hiyo piston itasukumwa chini ikisukuma piston chini piston imeunganishwa na connecting rod connecting rod imeunganishwa kwenye crankshaft crankshaft imeunganishwa kwenye propeller shaft kwa hiyo propeller itazungushwa itazungushwa propeller na lengo la kutengeneza diesel engine ni kupata hii energy ambayo tunaweza ku propel engine ikisha hapo carbon dioxide na vingine ambavyo havina tena energy vitatolewa nje kwa maana pigo la nne linaitwa exhaust stroke hivi ndio hivyo tengeneza tunapoingiza mafuta kwa maana ya injection hebu tuangalie kwenye injection inatokea nini tunachotaka ni kugenerate heat thermal energy hapa tunaenda ku apply theory za energy conservation ambayo inasema energy haiwezi kutengenezwa hakuna mtu anaweza katengeneza energy na wala hakuna mtu anaweza akaiharibu energy energy inaweza ikabadilika kutoka aina fulani na aina fulani aina za energy ziko saba moja wapo ni thermal energy mechanical energy na potential energy ambazo sisi ndio tunazitumia itakapokuwa diesel tume inject kwenye cylinder inachoendelea pale viambata viambata vya mafuta ambayo ni carbon na hydrogen zitavunjika vunjika na ku na oxygen kivyake vyake carbon itazalisha carbon dioxide hydrogen itazalisha maji na kama fuel ile ni heavy fuel kutakuwa na viambata vingine kwa sababu mafuta yale yanachimbwa ridhini ambapo kuna madini kadhaa na kila madini ta reaction oxygen itachangia kwenye exhaust gas energy ambayo tunaitengeneza kwenye cylinder inaitwa indicated power indicated power indicated power tunaipata kwa formula hii indicated power ni plan plan manake wakati wa kucompress tunaweza kutengeneza pressure lakini piston inapotembea kutoka BDC kwenda TDC hapa hapa na stroke ambayo urefu wake ndio length A ni area ya piston area ya piston ipo kama hivi hapa ndio panaitwa area of piston N is mara ngapi kwa dakika moja ile piston itaenda juu na chini kwa maana top dead center and the bottom dead center ukishaipata hii hii ndio energy ambayo ina, inazaliwa kwenye cylinder energy hii hapa tunataka tu transmit kuipeleka kwenye propeller shafti imetengenezewa bearings kwa maana inazunguka shaft kadiri engine inavyokwenda inapozunguka shaft kwa maana inazunguka kwenye chuma kingine inaanza friction kwa maana along along the line along the shaft kuna energy loss kwa maana itakapokuwa ipo kwenye propeller hii ndio propeller yetu energy itapokuwa huku imefika huku na maana haitakuwa indicated power kama ilivyotengenezwa kwenye cylinder 
ila itakuwa imepoteza vitu vingine kwa hiyo hapa energy ambayo tunaitumia kwa ajili ya kupropel itakuwa ni brake horse power brake horse power horse power hii hapa ndio nguvu ya kuendeshea meli yetu brake horse power inakuwa sawa sawa na indicated power utoe friction power friction power Yeah. Energi hii hapa Hii energi inatoka kwenye diesel Asa hapa kuna conversion Conservation of energy Mafuta ni chemical Kwa mana tuna chemical energy Ambao tuna injecti Tuna injecti kwenye cylinder Itaka kukwenda kufanya combustion Chemical energy inabadilika Inakuwa heat thermal energy thermal energy kwa sababu mwili ndani kuna hewa hewa ina ina expand ina expand haraka sana kuliko kitu chochote kingine kwa hiyo cylinder head kule limefungwa na mabolti huku line ni nene sana haiwezi kupasuka kwa hiyo piston itasukumwa chini itakaposukumwa chini thermal energy inabadilika inakuja kuwa mechanical energy Mechanical energy hii ndio tutai transmit ba kwenye propeller ili tuweze kuisukuma engine yetu iende mbele. Hii hadithi inatoka kwenye sinda moja lakini engine yetu inaweza kuwa na sinda 5, 6, 7 hadi 12 kwa maana hiyo nguvu inategemea na wingi wa units aidha upana wa piston. Piston ikiwa kubwa na power inakuwa kubwa na a bigger number uh, units ikiwa nyingi pia energy itakuwa kubwa mafuta ambayo tunaya inject kwenye cylinder yana kitu kinaitwa calorific value calorific value calorific value ni energy ambayo ninaipata nitakapo Choma, ndaka ufanya combustion ya kilo moja ya mafuta yale Ndapata energy kia sigani Ili ndengeneze power ya unit moja Unit ya power ni joel Nipate joel moja kwa jiri ya kutengeneze ya kukopropal engine Itakapukua ndani ya sili ndakama hapa wakati na ungua Product ya combustion kama nabonyesha kwenye carbon plus oxygen ni ni carbon dioxide lakini itakapokuja combustion ya hydrogen plus oxygen itatengeneza maji H2O H2O hii natakewe katika mvuke isie kuwa kama maji kwa sababu itatengeneza kutu hii ije kuwa kwenye mvuke itahitaji energy kutoka kwenye mafuta ambayo nime ya 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 ya, ya, ya nime ya inject kwa maana energy ambayo tuna extract kule tutainyofua kidogo tutaichota tutaitumia hapa kwa ajili ya evaporation of this water now energy ambayo mimi nitaitumia kuisukuma au ku propel meli itakuwa ni hii hapa ni exhaust ni gesi ambayo inaenda kwenye exhaust pamoja na carbon dioxide lakini imeshachukua kiasi fulani cha energy kwa maana hiyo high calorific value ukitoa energy ni heat energy ambayo maji yamechukua kwa evaporate nitakachobakia nacho ni low calorific value haya ndio mafuta ambayo naenda kuunguza na hii ndio energy ambayo Halisi tunda kutumia kwenye brake house power Mijina Narudia tena kwa wanigo sema Malim Chief Mijini ya Sobo Mkini angalia saizi naneona ni mzee Na umri mkubwa Nusu ya umri wangu Nyaka kama salasina tano Yoyote nimetumia melini kama Bahadia Oyo mi hapa nilipo sijui kuponda zege wala kuponda mawe. 
na hadisi ambayo nawaambieni ni hadisi mimi nimekuwa nayo hapa nilipo najiita mimi mwenye cam player Barini nipo na ukineta darasani nafundisha kama hivyo kwa maana hiyo ni hadisi ambayo nimezoea nimefanya sana mwenyewe kwa vitendo na nimeifundisha vile vile leo tumeangalia machinery kwa ya profession lakini tupige aliwa siku nyingine tutakuja kuangalia machinery ya refrigeration and air conditioning ambayo melini ni lazima iwepo kwa ajili ya seafoodness paka tupige aliwa inshallah salama uh, leo naamini umefurahi sana umepata madini ya kutosha kutoka kwa chief engineer mzee wetu Alan Tesobo ambaye amekuja muda mwingi baharini na uzoefu wa kufundisha kwa umepata kujifunza vitu vingi sana kwa maengineer naamini hata wale wasomeo baharia class 21 class 3 ya marine engineering watapata vitu vingi na wale ambao hawajasoma mambo ya baharia wanatamani kuja kusomeo baharia itakuwa na nafasi pekee kabisa kumbuka mambo haya yanapatikana katika chuo cha bahari cha Dar es Salaam Institute ambao utapata masomo hayo ya ubaharia mali engineer na masomo mengineyo ya uzaji wa vyombo Sina mengi ya kusema tunasema karibu sana nami Captain Josiah Mwakibuja ulikuwa nami katika kipindi chetu cha Safari Salama na Melekebo na Jorem Trading Company usisahau kubonyeza subscribe na alama ya kengele ili uweze kupata mafundisho yetu ya mara kwa mara tutawapo katika kipindi hiki karibu sana